ಬಹಳ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾ ನಿಮ್ ರಾಕೇಶ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎಫ್ ಡಿ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಿಂದ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಂದ ಬರೋ ಆದಾಯ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದಂಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತು ಬಿಡೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈಗಿನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ವಸ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸೋ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸ